Audemars Piguet est né au Brassu en 1875, lorsque mon arrière-grand-père, Jules Louis Audemars et Édouard Auguste Piguet, ont créé leur premier atelier dans ce qui est aujourd'hui la maison des fondateurs. We have a history, we have a tradition, we've been in business for many, many years, and it's obviously important also to deliver and to show people whether they are seven years old or 77 years old what Audemars Piguet is all about. At the same time, without ever giving the feeling that we are capitalizing only on this. Le but de ce nouveau musée est de raconter le cœur d'Audemars Piguet ses composantes principales, son histoire, ses hommes, son esprit avant-gardiste et le lien qu'il y a entre le brassu et le monde. Et lorsque nous avons vu le projet de Bjarke Ingels, de, de Big, je dois dire qu'on a eu un, un coup de foudre. C'est tout de suite compris. Bjarke, il, il incarne aussi l'esprit de Marpiguet. La volonté de sortir des sentiers battus, de créer des choses extraordinaires. Un projet assez impressionnant, qui est à la fois simple, cohérent, complexe, fluide. What we've tried to do is to create a, a building that almost performs like a mechanism. Watchmaking is very often about making the maximum amount of impact or performance with the minimum amount of material. So um, since the museum is like this double spiral, the roof is like a floating spring made out of brass. The one thing that carries the roof is actually the glass. Glass itself, it's very, very strong. It's under compression many times stronger than high-grade steel, but under tension it has some weaknesses. A float glass is totally flat with a perfect reflection, and it was kind of the key challenge to get that quality through the project. Now seeing the building, you're in the glass, you're looking through so many glass layers, but you're in the glass world with no direct comparison from no glass to a glass. It's the magic of what's missing that becomes incredible. It's not the beauty of the columns or the beauty of the walls, it's the complete absence of columns and walls that makes the space feel sort of special or incredible. The museographes have constructed, on the basis of the story we wanted to tell, the equivalent of a partition of music, with des temps forts, with des refrains, with des interludes. So while the museum is fully open and everything is revealed as soon as we step into it, we wanted to create those strong points just to structure the story. La muséographie met en lumière une collection extraordinaire de 300 chefs dœuvre d'horlogerie qui racontent 250 ans d'histoire. Au centre du musée se trouve une des montres les plus compliquées du monde, l'universelle, et c'est autour d'elle que gravitent tous les autres chefs dœuvre du musée. Dire que cette pièce a été fabriquée, il y a, enfin livrée en 1899, d'après nos registres, aujourd'hui elle reste encore une des pièces les plus compliquées qu'on a fait dans l'histoire. Chaque personne, et il y en a eu des centaines, qui a participé au développement de ce projet, a dû sortir de sa zone de confort, trouver de nouvelles solutions, travailler avec les autres, dialoguer, pour finalement arriver à un résultat exceptionnel. Ce que nous voulons aussi, c'est rendre hommage à tous les horlogers, horlogères et artisans d'art qui ont fait d'AP ce qu'est AP aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons voulu un musée atelier, c'est-à-dire un musée où des horlogers et des horlogères et des artisans continuent aujourd'hui à créer ou à restaurer ben, les merveilles que fait Audemars Piguet. And having the watchmakers in the spiral was a major plus for us. It's in contrast to the conventional museums where you only see an object. This is enhancing the storytelling. De la part d'Audemars Piguet de mettre en avant ces métiers qui font que l'horlogerie est l'horlogerie, c'est extrêmement important pour conserver le, le savoir-faire horloger. C'était nécessaire de repenser totalement no, notre quotidien hein, en tant qu'horloger. Hein. Déjà, il a fallu que on trouve un mobilier suffisamment fonctionnel qui s'adaptait au local et qui soit aussi dans l'idée des architectes. On a vraiment un endroit ex exceptionnel pour ce qui est de la lumière et de pouvoir montrer ce qu'on fait, ben c'est génial. I was incredibly pleased because I mean of course we've been obsessing about this building for so long to finally arrive and feel how naturally it flowed 
how sort of elegantly the roof hovered and how how effortless everything felt even if I know that it's been a ton of effort to get here uh, it really had this kind of natural simplicity uh, that I was dreaming about. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire de la de la manufacture et je crois que c'est vraiment très très important pour nous de montrer ce concept global qui marie à la fois tradition et innovation. We are writing a new page of the Audemars Piguet history as we speak and hopefully 30 50 years from now people will look at it and say Audemars Piguet was again thinking forward. <laughs>